हॅलो एव्हरी वन वेलकम टू तिजारे कोचिंग क्लासेस आजच्या भागात बघू आपण प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट टू मधलं प्रॉब्लेम नंबर सेवन अँड एट चला तर आपण बघू पहिल्यांदा प्रॉब्लेम नंबर सेवन काय आहे प्रॉब्लेम नंबर सेवनमध्ये टू एम प्लस वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ए प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल चला तर पहिल्यांदा आपण एक्सपेन्शन फॉर्म्युला लिहून घेऊ कोणता वापरायचा आपल्याला ए प्लस बीचा क्यूब मीन्स ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू का है आप लोग फॉर्मुला ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेर प्लस बी क्यू हा है अपना एक्सपेन्शन फॉर्म्यूला कई लोग दैर फॉर टू एम प्लस वन अपॉन फाइव क्यू इक्वल टू आधी अपन ए ची वैल्यू को बी ची वैल्यू को लिखुन घे यठिका ए पैलंदा है तो हा जला ए नर है बी मीन्स वन अपॉन फाइव हा झाला आपला बी चला तर आता आपण हा याचं जे हे जे एक्सपेन्शन आहे याच्यात व्हॅल्यूज टाकून देऊ पहिल्यांदा काय ए क्यूब मीन्स टू एम चा क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेअर मीन्स टू एमचा स्क्वेअर मल्टिप्लाईड बाय टू एमचा स्क्वेअर मल्टिप्लाईड बाय बी बी मीन्स वन अपॉन फाईव्ह वन अपॉन फाईव्ह एकपर्यंत आलो आहे आपण नंतर ए प्लस साईन नंतर थ्री मल्टिप्लाईड बाय ए ए मीन्स टू एम टू एम नंतर आहे बी स्क्वेअर म्हणजे वन अपॉन फाईव्हचा स्क्वेअर बीची व्हॅल्यू किती आहे वन अपॉन फाईव्ह म्हणजे वन अपॉन फाईव्हचा स्क्वेअर नंतर आहे प्लस बीचा क्यूब बीची व्हॅल्यू आहे वन अपॉन फाईव्ह आणि त्याचं करायचं आहे क्यूब वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब आले लक्षात काय केलं आपण या एक्सपेन्शन फॉर्म्युल्यामध्ये ए बीच्या व्हॅल्यूज या प्रॉब्लेममधून टाकून घेतलेल्या आहेत चला तर आता आपण याचं कॅल्क्युलेशन करू टू एमचा क्यूब मीन्स टूचा एक क्यूब आहे आणि एमचा एक क्यूब आहे टूचा क्यूब मीन्स टू मल्टिप्लाईड बाय टू मल्टिप्लाईड बाय टू मीन्स टू मल्टिप्लाईड बाय टू मीन्स फोर मल्टिप्लाईड बाय टू मीन्स एट एट एम क्यूब प्लस काही थ्री मल्टिप्लाईड बाय टूचा ही स्क्वेअर आहे टू एम स्क्वेअर मीन्स टूचा स्क्वेअर फोर आणि एमचा स्क्वेअर एम स्क्वेअर मल्टिप्लाईड बाय वन अपॉन फाईव्ह ॲज इट इज जसे तसे राहतील नंतर आहे प्लस म्हणून प्लसचं साईन मग टू मल्टिप्लाईड बाय थ्री मीन्स सिक्स आणि एम मल्टिप्लाईड बाय वन अपॉन फाईव्हचा स्क्वेअर मीन्स वनचा स्क्वेअर वन आणि फाईव्हचा स्क्वेअर ट्वेंटी फाईव्ह नंतर येईल प्लस वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब मीन्स वनचा क्यूब वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब क्यूब वाटल्यास आपण पुढच्या स्टेपमध्ये लिहून घेऊ वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब चला तर पुढे सॉल्व्ह करूया आपण एट एम क्यूब प्लस थ्री फोर झार ट्वेल्व एम स्क्वेअर अपॉन फाईव्ह आहे या ठिकाणी आपण याला अपॉन फाईव्ह असं सुद्धा लिहू शकतो या ठिकाणी फाईव्हनी ट्वेल्वला आपण डिवाईड करू शकत नाही याला रिड्यूस करू शकत नाही म्हणून हे असेच राहतील प्लस काय हे सिक्स एम आणि अपॉन ट्वेंटी फाईव्ह या ठिकाणीसुद्धा आपण रिड्यूस करू शकत नाही आहे प्लस वन अपॉन फाईव्हचा क्यूब पहा फाईव्हचा क्यूब मीन्स फाईव्ह मल्टिप्लाईड बाय फाईव्ह मल्टिप्लाईड बाय फाईव्ह 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 हजार किती होतात ट्वेंटी फाईव्ह आणि हे मल्टिप्लाईड बाय फाईव्ह फाईव्ह ट्वेंटी फाईव्ह फाईव्ह हजार वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजेच फाईव्हचा क्यूब किती येईल वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह तर अशा प्रकारे आपल्याला मिळालेलं आहे या ठिकाणी आपण ॲडिशन करू शकत नाही कारण लाईट टर्म्स आपल्या नाही आहेत पहा या ठिकाणी क्यूब आहे या ठिकाणी स्क्वेअर आहे या ठिकाणी यम आहे आणि या ठिकाणी यमची टर्म नाही आहे म्हणजे आपण सर्व नंबर जर असते तर आपण निश्चितच त्यांचं कॅल्क्युलेशन केलं असतं तर आपल्या या ठिकाणी आन्सर आपल्याला मिळालेला आहे चला तर आन्सर लिहून घेऊ काय काढला आपण कशाचा आन्सर काढला आहे टू एम प्लस वन अपॉन फाईव्ह ब्रॅकेटमध्ये आणि त्याचा क्यूब इक्वल टू एट एम क्यूब प्लस ट्वेल्व अपॉन फाईव्ह एम स्क्वेअर प्लस सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाईव्ह एम प्लस वन हंड्रेड वन अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह तर हे झालं आपलं आन्सर 
काय केलं आपण एक्सपॅन्शन फॉर्म्युला आधी लिहून घेतला आणि एक्सपॅन्शन फॉर्म्युला आपला ए आणि बीच्या फॉर्ममध्ये आहे म्हणजेच ए बीच्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या टाकून आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपलं प्रॉब्लेम नंबर सेवनसुद्धा कम्प्लीट झालेलं आहे नंतर वळू आपण प्रॉब्लेम नंबर एटकडे आता बघू आपण प्रॉब्लेम नंबर एट काय आहे आपलं प्रॉब्लेम नंबर एट फाय एक्स अपॉन वाय प्लस वाय अपॉन फायू एक्सचा क्यूब म्हणजे क्यूब आहे या ठिकाणी आणि मध्ये आहे प्लस साईन म्हणजे आपल्याला एक्सपॅन्शन फॉर्म्युला कोणता वापरावा लागेल ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू काय आहे या फॉर्म्युलामध्ये का कसं आहे तर एक्सपॅन्शन ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेअर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेअर प्लस बी क्यूब काय लिहू मग दॅर फर फायू एक्स अपॉन वाय प्लस वाय अपॉन फायू एक्स क्यू इक्वल टू आता आपण ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज काढून घेऊया एची व्हॅल्यू आहे फायू एक्स अपॉन वाय हा एवढा झाला आपला ए आणि हा झाला निश्चितच बी चला तर ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज टाकून याचं जे एक्सपॅन्शन आहे याच्यात ए आणि बीच्या व्हॅल्यू टाकून घेऊ ए क्यूब ए क्यूब मीन्स काय येईल या ठिकाणी फायू एक्स अपॉन वायचा क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाईड बाय ए स्क्वेअर एची व्हॅल्यू आहे फायू एक्स अपॉन वाय याचं स्क्वेअर नंतर आहे मल्टीप्लाईड बाय बी बी म्हणजे काय आहे वाय अपॉन फायू एक्स ही झाली आपली बीची व्हॅल्यू इथपर्यंत आलो आहे आपण नंतर प्लस थ्री मल्टीप्लाईड बाय ए ए मीन्स फायू एक्स फायू एक्स अपॉन वाय नंतर आहे बी स्क्वेअर म्हणजे काय येईल वाय अपॉन फायू एक्स वाय अपॉन फायू एक्सचा स्क्वेअर प्लस बी क्यूब मीन्स वाय अपॉन फायू एक्सचा क्यूब वाय अपॉन फायू एक्सचा क्यूब याचे स्क्वेअर आणि क्यूब जे आपल्याला काढायचे असतात तर त्याला ब्रॅकेट करून त्याचे क्यूब लिहायचे म्हणजे आपली गडबड होणार नाही चला तर पुढे सॉल्व्ह करूया या ठिकाणी फायू एक्स अपॉन वायचा क्यूब म्हणजे फायूचा क्यूब आहे एक्सचा क्यूब आहे आणि वायचा पण क्यूब आहे फायूचा क्यूब काय मीन्स फायू मल्टीप्लाईड बाय फायू मल्टीप्लाईड बाय फायू मीन्स ट्वेंटी फायू मल्टीप्लाईड बाय फायू मीन्स वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू काय वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू एक्सचा क्यूब एक्स क्यू अपॉन वायचा क्यूब वाय क्यू प्लस थ्री मल्टीप्लाईड बाय फायू एक्सचा फायू एक्स अपॉन वायचा स्क्वेअर म्हणजे फायूचा स्क्वेअर येईल ट्वेंटी फायू एक्सचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन वायचा स्क्वेअर वाय स्क्वेअर मल्टीप्लाईड बाय वाय अपॉन फायू एक्स नंतर आहे प्लस या ठिकाणी आपण मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ शकतो थ्री मल्टीप्लाईड बाय फायू आहे मीन्स फिफ्टीन एक्स अपॉन फायू झाले हे मल्टीप्लाईड बाय वायचा स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन फायूचा स्क्वेअर आणि एक्सचा स्क्वेअर मीन्स ट्वेंटी फायू एक्स स्क्वेअर अशा प्रकारे प्लस वाय क्यू अपॉन फायूचा क्यू फायूचा क्यूब किती आहे वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू आणि एक्सचा क्यू एक्स क्यू अशा प्रकारे हे झालं आपलं व्हॅल्यूज टाकून कॅल्क्युलेशन पुन्हा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो बघू का येईल वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू एक्स क्यूब अपॉन वाय क्यूब हे असंच राहील प्लस बघू इकडे काय काय आहेत पाय ठिकाणी फायू आहे आणि इथे ट्वेंटी फायू आहे फायूच्या टेबलमध्ये ट्वेंटी फायू येतात मीन्स फायू वनचा फायू 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 जर नंतर या ठिकाणी वाय आहे वाय या स्क्वेअरसोबत कट होईल कारण वाय स्क्वेअर मीन्स वाय मल्टीप्लाईड बाय वाय म्हणजे एकच वाय शिल्लक राहील आणखी पण कट होतो आहे हा एक्स कट होतो एक्स स्क्वेअर मीन्स एक्स मल्टीप्लाईड बाय एक्स एक एक्स या एक्ससोबत कॅन्सल झाला आहे आता काय काय शिल्लक राहिलं ते बघू काय राहिलं आहे थ्री मल्टीप्लाईड बाय फायू म्हणजे किती झाले फिफ्टीन थ्री मल्टीप्लाईड बाय फायू आणि या ठिकाणी आहे एक्स बाकी येथे काही नाही आहे एक्स आणि खाली राहिला आहे फक्त वाय आले लक्षात सगळं काळजीपूर्वक करायचं आहे नंतर प्लस पुन्हा बघू आपण 
या ठिकाणी एक वाय आहे या ठिकाणी वाय मल्टिप्लाईड बाय वाय आहे म्हणजे एक वाय कॅन्सल झाला एकच वाय शिल्लक राहिला एक्स आहे या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर मीन्स एक्स मल्टिप्लाईड बाय एक्स या ठिकाणी सुद्धा एक एक्स कॅन्सल झाला आहे आता फिफ्टीन आणि ट्वेंटी फायू कोणत्या टेबलमध्ये येतात फायूच्या टेबलमध्ये येतात फायू थ्री जार फिफ्टीन अँड फायू फायू जार ट्वेंटी फायू अशा प्रकारे रेडियस होऊ शकते पहा काय आहे फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फायू आहेत फिफ्टीन कसे लिहू शकतो आपण थ्री मल्टिप्लाईड बाय फायू आणि फाय ट्वेंटी फायू कसे लिहू शकतो फायू मल्टिप्लाईड बाय फायू तर या ठिकाणचे फायू फायू कॅन्सल झाले काय राहिले शिल्लक थ्री अपॉन फायू थ्री अपॉन फायू तर अशा प्रकारे आपण याला रिड्यूस करू शकतो काय राहिलं आहे शिल्लक आता या ठिकाणी थ्री या ठिकाणी एक्स कॅन्सल झाले आहे काय राहिलं आहे वाय अपॉनमध्ये काय राहिलं आहे फायू आणि हा याच्यातला एक्स फायू एक्स प्लस वाय क्यूब अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू एक्स क्यूब तर आपलं कॅल्क्युलेशन कम्प्लीट झालेलं आहे पाय ठिकाणी हे आलेलं आहे लाईक टर्म्स आहेत का इथे एक्स अपॉन वाय आहे इथे वाय अपॉन एक्स आहे लाईक टर्म्स नाही आहेत ह्या एक्स अपॉन वाय आहे आणि हे आहे वाय अपॉन एक्स लाईक टर्म्स नाही आहेत आणि लाईक टर्म्स आहे या ठिकाणी वाय क्यूब आहे या ठिकाणी एक्स क्यूब आहे या ठिकाणी आपण काहीच कॅन्सल करू शकत नाही मीन्स आपला ॲन्सर मिळालेला आहे आपल्याला चला तर ॲन्सर लिहून घेऊ कशाचा ॲन्सर काढला आहे आपण फायू एक्स अपॉन वाय प्लस वाय अपॉन फायू एक्स क्यूब इक्वल टू काय काढलं आहे आपण वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू एक्स क्यूब अपॉन वाय क्यूब प्लस फिफ्टीन एक्स अपॉन वाय प्लस थ्री वाय अपॉन फायू एक्स प्लस वाय क्यूब अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू व्यवस्थित लिहून घेऊ वन हंड्रेड ट्वेंटी फायू एक्स क्यूब तर अशा प्रकारे आपल्याला हे ॲन्सर मिळालेलं आहे पहा या ॲन्सरमध्ये कॅल्क्युलेशनमध्ये गडबड होण्याची शक्यता आहे काळजीपूर्वक करायचं प्लसचं साईन कुठे आहे मल्टिप्लिकेशनचं साईन कुठे आहे हे मल्टिप्लिकेशनचे साईन हे प्लसचं साईन प्लस आणि मल्टिप्लिकेशनचे साईन व्यवस्थित लिहायचे बरेच जणं काय करतात प्लसचं साईन जे असते अशा प्रकारे हे प्लसचं साईन लिहिता लिहिता प्लसच्या साईनला इन्क्लाईन करतात म्हणजे मग कधी असं लिहितात प्लसचं साईन असं करता करता प्लसचं साईन हळूहळू मल्टिप्लिकेशनच्या साईनमध्ये कन्व्हर्ट होते आणि आपण स्वतःच विसरून जातो की हे आपलं प्लसचं साईन आहे म्हणून प्लस आणि मल्टिप्लिकेशनचं साईन व्यवस्थित लिहायचं पहा मल्टिप्लिकेशन कुठे आहे लक्षात ठेवायचं प्लस कुठे आहे हे लक्षात ठेवा या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन आहे या ठिकाणी हे प्लस आहे हे सगळे साईन व्यवस्थित लिहायचे आणि जेवढं मल्टिप्लिकेशन आहे तेवढा तेवढा भाग हा व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचा या ठिकाणी एवढं मल्टिप्लिकेशन आहे या ठिकाणी हे मल्टिप्लिकेशन आहे तर हे व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचं आणि पुढे ॲन्सर काढायचं अशा प्रकारे आपण एट प्रॉब्लेम नंबर एटसुद्धा कम्प्लीट केला आहे म्हणजेच आपला प्रॅक्टिस सेट फायू्ह पॉईंट टू हा कम्प्लीट झालेला आहे तर पुढच्या भागात बघू आपण निश्चितच पुढचा एक्सपेन्शन फॉर्म्युला थँक्स फॉर वॉचिंग हॅपी लर्निंग